家，录完口供了吗？哎，听说了吗？大学的时候，刘天成剽窃过廖汉宇的论文，还有传言说，廖汉宇变成冤枉回来报仇了。你怎么又相信这么无聊的东西啊？我当然不信了，因为我全都查清楚了，这是一起典型的密室杀人。刘金城遇害的时候，没有人出过这层楼，也没有人进过这层楼，除了你，只有王浩、刘辉、胡立安这三个人在房间里面，所以这整层楼就是一个大密室。这三个人里，有人进了廖汉宇的房间，对窗户动了手脚，然后迅速的撤离，回到了自己的房间。这其中，王浩最简单，他有视频通话的记录。我查了，他的的确确那个时候跟他女朋友在聊视频，但刘辉和胡李安就比较复杂了。刘辉说，他那个时候在睡觉，但是没有人可以为他去证明。可刘辉说，他听见胡李安在洗澡。假设胡李安真的在洗澡，刘辉也听见他在唱歌，那么他们两个人就可以相互为对方做不在场证明。但假设胡立安没在洗澡，那么问题来了：第一，这两个人都在说谎，而且都没有不在场证明；第二，至少有一个人在说谎。你怎么想？那得看嫌疑人的动机了。胡立安，开门！我看见你回来了。干嘛？哎，哟，你这收拾好东西，准备去哪儿啊？关你屁事啊！现在牛天成躺在医院还没醒，准备逃逸。你很恨牛天成吧？你和廖涵宇、牛天成都是大学同学，还是一个足球队的，这些事儿大家都知道。那怎么样？我问过你之前足球队的同学，他们说，你跟廖涵宇的关系特别好。所以呢，廖涵宇死了，你想为他报仇？你怀疑牛天成之前剽窃过廖涵宇的论文？那个牛天成没皮没脸求涵宇原谅，他说，他要是被处罚的话，奖学金就没了，他全家就靠他一个人。廖涵宇心软。觉得大家都是同学，没必要太追究。可那个刘天成贪心不足，还想偷论文，所以你想砸死他。你偷偷的溜进了廖涵宇的房间，趁牛天成在楼下，你把玻璃推了下去，还故意制造冤魂报仇的假象。我说的没有错吧？是，我真想砸死他。可我再说一遍，他被砸的时候，我在洗澡，听明白了吗？我在洗澡。洗澡，洗澡这种不在场证明太低级了。小孩的动画片里都有，放首提前录好的歌儿，把水声调大，外面根本听不见。他怎么收下楼？我怎么知道？我来遥控他吗？你当然可以遥控他了。牛天成出事的时候，他接到了一个快递的电话，他亲自下楼拿的快递。你可以通过网络电话假扮成快递员。跟他约好地点，我要是说的没错的话，证据就在这台电脑里。有胆，把电脑打开，让我们检查一下。你有病吧？怕了，小朋友，你太可笑了。第一，我不需要向你证明什么；第二，你没权利查看我的电脑，这是我的隐私。你要是怀疑我，直接去报警。胡立安。我能问你个问题吗？你们问的够多了，请你们出去。上午出事的时候，你从这个房间走出去，你头上还有泡沫，上半身穿着 T 恤，下半身却裹着浴巾，手里还拿着热水壶，这早洗的有点奇怪吧？不是吗？胡杨没热水，太冷，随手抓了一件 T 恤，本来想拿保温瓶里的热水冲头发。结果有人拍门
，明白？打扰了，阿成，我们走吧。趁别人没爆炸，赶紧走。咱不能走，走了他就销毁证据。胡丽安真的在洗澡。刚才我们上楼的时候，楼里贴了通知，上午突发故障，热水中断了五分钟。为了保障之后正常供应，今晚检修。暂停供应热水三个小时，故障是突然发生的，热水是突然没有的，胡里安没有办法演戏，而且我们上楼的时候，他正在收拾行李，他根本没有办法看到刚贴出来的通知，这只能说明一个问题，他只有真的在洗澡，才知道中途停了热水。牛天成脱离危险了，警察已经查清楚了，窗户老化加上风大，牛天成受伤纯粹是个意外。离窗户远点，明天才能修好呢。哎，怎么可能是意外呢？其实啊。我更愿意相信是真的廖恒宇回来报仇了，这样啊，起码故事更有吸引力。别人的事故成了你的故事，你有没有点同情心？警察比我们更专业，你就别想了